നമ്മളെ വേദിയിലുള്ളത് എല്ലാ നിലക്കും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് انما نشكر لضيوفنا الكرام الفضيلة الشيخ الشيخ سالم علي الجلاف المهيري دبي مبارك علي الجلاف المهيري دبي انما نقدم لكم ازكى تهيات وطهاري من اعماك قلوبنا لقدوم لشيخنا الفاضل طوال الله اعمارهم بالصحة والعافية لخدمة دينك الإسلام جزاكم الله خير خير الجزاء السلام عليكم نعم برجع ونجي الله في الرسول صلى الله عليه وسلم سينفاني من نبتي إذا صلح صلح الناس كله وإذا فصد فصد الناس كله العلماء والأمراء വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഹരീഫ ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും സ്വലാഹിയത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള രണ്ടു വലിയ ശക്തിയുള്ള വിഭാഗമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുമുണ്ട് വളരെ ഭയപ്പെടാനും സന്തോഷിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവർ നിസ്കരിച്ച് രക്ഷെടുക്കും അസംരക്ഷം പരിപാടി സംബന്ധിക്കും ഒരു പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഭാഷയിലും പറയും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാ സ്വല രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ നന്നായ ആരാണ് രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് ഉലമാക്കൾ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഉലമാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് താജുലോ എലമയും നൂറിലോ എലമയും തമറിലോ എലമയും അല്ലേ ഇപ്പോഴുള്ള പള്ളിയിലെ ഹത്തീബും സതുറും മുതിരിസും അന്നും അല്ല എന്ന് ആരും ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒലമായി കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെ ഉസ്താദെ നിങ്ങ ബെരി ഇവിടെ മീത സീറ്റ് ഇരിക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല ബേജാറാക്കണ്ട അതുപോലെ ഒലമാഗിന് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനവും നിലയും വിലയും എല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ അതിന്റെ ആളുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യം അല്ല ഒലമാക്കള് അവര് നന്നായാൽ ൾ നിന്നാവലെങ്ങനെ ചില നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്കൊരു ഉസ്താദ് ഒരു മൊയിലാർ ഹത്തീഫ് മുതിരിസ് വന്നിരി ഔലിയാനെ പോലത്തെ മനുഷ്യൻ ഭാരി നല്ല ആള് ഞങ്ങളെ പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് നാപ്പത് കൊല്ലായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹത്തീഫ് ഉസ്താദ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഭാരി നല്ല ഉസ്താദ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങള് നന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശരിയായ നന്നായ ഒരു ഉസ്താദാണ് നമുക്ക് അല്ല തന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഔലിയാന പോലത്തെ മനുഷ്യൻ അപ്പോ എനക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അയാളെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്ത് നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റി ഇത്ര നല്ല ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾ ഒരു കറാമത്തിന്റെ ആളൊന്നും അല്ല നമ്മളെ പുറത്ത് കറാത്തിന്റെ ആൾ തന്നെ ആള് അപ്പൊ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞെന്ന് പറയാനില്ല അപ്പൊ അയാളെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ അനുഭവം തന്നെ പറയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് അത് നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല ഒരു ഔലിയാന പോലത്തെ ഒരു ആള് എന്ന് ആ ഉസ്താദിന് പറയാൻ കാരണം എനിക്കും ഒന്ന് അയാളെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണം എന്ന് ആശയുണ്ട് ഇഷാല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് എനക്ക് അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അയാള് റൂം ടു മെറാ 
മെഹ്റാബ് ടു മിമ്പർ മിമ്പർ മെഹ്റാബ് ടു റൂം ബാങ്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ റൂമിൽ അത് നല്ലതാണ് റൂമിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് യഥാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെഹ്റാബിലേക്ക് വരും ആര് ആൾമാറെ വരെ നോക്കൂല ആരിൽ മുണ്ടൂല സംസാരിക്കലൊന്നുമില്ല നേരെ മെഹ്റാബിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് നടത്തുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കീവിലൊക്കെ തിരിയും തിരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തിക്കറെല്ലാം ചെല്ലും ചെല്ലിയിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് റൂമിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നേരെ മിമ്പറിലേക്ക് വരും മിമ്പർ ഇറങ്ങി കുത്തുപോത് കുത്തുപോതി ഇറങ്ങി കുത്തുപോന്നില്ല പ്രമുതാരി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് തപ്പിയാന്ന് ഇല്ല മിമ്പറിൽ കുത്തുപോതി കുത്തുപോതിയിട്ട് താഴെ വന്നു നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചിട്ട് നേരെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും ഒരു ബാല് പറയലുണ്ട ഇല്ല ഇല്ല അയാൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ബാല് ഞാൻ പറയല ആരിലും സംസാരിക്കരുത് അയാളുമായി അയാളെ ഹാലുമായി അയാളെ നല്ല ഹാലാണ് അയാളെ നല്ല ഹാലുൽ ബത്തിനി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഹാലുകളുണ്ട് നല്ല ഹാലു സുഹാർദ പള്ളന്റെ ഹാലു കീസന്റെ ഹാലു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആരും നിങ്ങൾ പറയല്ല ഇയാൾ എന്ത് മനുഷ്യനാന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുന്നില്ലേ ഓ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ വേദ നിർബന്ധിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് നാട്ടിലൊന്നും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇയാള് നല്ല ആള് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതേ സ്ഥാനത്ത് അഷറഫ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين ورنا تلي نيرتي ولكان برسكة البرنة بولي يلا نلك كل أنا شعر نقلل سلفي مجاهد ما ترى الله سلفا سلفي مجاهد ما ترى الله أبدا يمدي عطن ده أبدا يمدي عطن ده أبدا يمدي عطن ده മംഗലത്തിന്റെ അട കല്യാണത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പിരിഹത്തുകൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ള വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് ആ കല്യാണത്തിന്റെ വീട് നോക്കി പൊട്ടി പൊട്ടി റസൂറുള്ള കരയുന്നുണ്ടാകും അത്രയും റസൂറുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന റസൂറുള്ള കരയിപ്പിക്കുന്ന പടച്ചൊറപ്പായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കല്യാണത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സലഫിയില്ലവിടെ മുജാഹിദ് അവിടെയില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങുന്നവൻ ബഡ്ഡി വാങ്ങുന്നവൻ ചിലപ്പോ കമറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാം പള്ളിന്റെ അധികാരികളിലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തന്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് തോട്ടം പിടിച്ചെടുത്ത് കേസാക്കിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിൽ പണങ്ങൾ കേസിന് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് അക്രമം ചെയ്യുന്ന അക്രമികളെ കാണാം ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തരും ആ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഈ പണ്ഡിതൻ ആ നാവ് അനക്കുന്നില്ല ഈ പണ്ഡിതൻ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നില്ല വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ വന്നു അവരെ പറ്റിയും പറയുന്നില്ല തബലിഗാർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചു വന്നു ഹതീബ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ അധികാരമില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ അധികാര കമ്മിറ്റിക്കാർക്കാണ് കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റിനോട് പോയി ചോദിക്കണം കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞു എന്തേ നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദീന്റെ വിഷയാണ് ദീന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തന്നെയാണ് പള്ളി കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹതീബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹതീബ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോലും ആടൽത്തെ കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ അധികാരികൾ പോലും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം തന്നു അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ തബലീഗാർ ചുറ്റുമിരുന്ന് പള്ളിന്റെ ആ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഹതീബിനോട് ചോദിച്ച് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ സുനത്യമാഹത്തിന്റെ മക്കള് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശമ്പളക്കാരനാണ് ഇവിടെ താടൽത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാണ് അധികാരം അധികാരം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാറി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഒരു 
ഒരു നാട്ടിൽ അനാചാരങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത തരങ്ങൾ തമ്പാടിത്തരങ്ങള് അനിസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ നാട്ടിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലക്കുള്ള പണ്ഡിതനാണോ ഇതിനെ പറ്റി പണ്ഡിതൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദെ അയാള് വേദു പറയാൻ സർവീസ് ഇല്ല വേദു പറയണ്ട വേദു പറയണ്ട ിഗാർ ഒന്നിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേദ പറയുന്ന അല്ല പത്ത് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ വിഷം പറയും പോലെ കിതാബ് എടുത്തിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഒന്നും കയ്യാത്ത ഒരു വൈലാറ് വല്ലാന്റെ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോ തലക്കുള്ള കൈവിട്ടു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആരെയും സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അവരെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ റൂമിൽ വരുത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായാലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ ആലിബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആലിബ് നിർവഹിച്ചാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിബികളുണ്ട് ചെറുതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇടുന്നു പോവും ഞങ്ങളെല്ലാം പോവും പിന്നെ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ തീ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തുള്ള വലിയ ആരിമികളാണ് ഒരു കാലത്തുള്ള വലിയ ഉമറാക്കളായിരിക്കും ചിലപ്പോ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മതിയാക്കാനും മതി മതിയാക്കി നിങ്ങൾ വലിയ ഉമറാക്കളാവും കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹത്തിയും കാതിയുമായിട്ട് വരും അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവാബ്ദാരി പൂർണമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ആവുക എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതാ സ്വര ആ പണ്ഡിതൻ നന്നായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടത്തെ സ്വയാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷമുള്ള അയ്മത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഹുലഫ ഉർറാഷിദ് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത് നൂറുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ കാന്തപരമിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ജവാബ്ദാരി നിർവഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കാനും ചീത്ത പറയാനും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ ഉസ്താദിനെ എല്ലാവരും ഊഞ്ചാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ മഹാനായ താജുലോ ചീത്ത പറയോ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയോ എന്താണ് പറയാൻ കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ഹക്ക് പറയുന്നു സത്യം പറയുന്നു ഇവിടത്തെ അധികാരികളെ മുമ്പിൽ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളെ മുമ്പിൽ ആടൽത്ത കമ്മിറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ പണക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കോടീശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ വാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ഹക്ക് സത്യം തുറന്നു പറയുന്ന ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ചില ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ജിഹാദ് സംഘടന ആയിട്ട് ഉസ്താദെ നക്ക് ദ്വാരക്കറ ഒന്നുങ്ങ എന്തിനൊക്കെ ബാബ നക്ക് ജിഹാദ് ആക്കിട്ട് ഷഹീദാവണം ജിഹാദ് ആക്കിട്ട് ഷഹീദാവണം എടോ ഈ ആനിമികളാക്കുന്ന ജിഹാദിനെ പറ്റി ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അഫദലുൽ ജിഹാദ് കലിമത്തു ഹഖ് ഇന്ദ സുൽത്താനിൻ ജാഹിരി ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജിഹാദ് ഏതാണ് ഏതോ പ്രാന്ത ജിഹാദ് അത് പറ്റൂല അതല്ല ഇപ്പോ വേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജിഹാദ് നടക്കൂല ആ ജിഹാദ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള ജിഹാദ് ജിഹാ അഫദലുൽ ജിഹാദി കലിമത്തു ഹഖ് ഇന്ദ സുൽത്താനിൻ ജാഹിരി ഹബീബായ റസൂറുള്ള ഹിപ്പട് ിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കൈയിലേക്ക് കോളത്തിട്ടിട്ട് 
ചങ്ങല ഇട്ടിട്ട് ഇമാം നബിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഹിന്ദുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ജൂതന്മാരോ അല്ല അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഇമാം നോബി റതി അള്ളാഹോന്റെ ചങ്ങല ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരേറ്റു എന്തേ കാരണം അന്നത്തെ സുൽത്താൻ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇമാം നോബി റഹ്ലാഹോന് ദർശനം നടത്തുന്ന ആ ഖുത്ബഖാനയിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു കിതാബ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദൂതൻ പോയി കിതാബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇമാം നോബി റതി അള്ളാഹോന്ന് പറഞ്ഞു പോരെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച എല്ലാ കിതാബിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏറോബുൻ നക്കിലും നക്കില് ഹറാബാണ് ഇവ ഈ കിതാബ് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിതാബ് നോക്കണം എന്നല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നക്കല് ഹറാമാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മൗഖൂഫായ കിതാബുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കിതാബ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ രാജാവ് പറയുന്നു അത്ര വല്യ മൊയിലാര് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേണ്ട അത്ര വല്യ മുതിർസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേണ്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒതുങ്ങുന്ന മൊയിലാര് മതി അങ്ങനെ ചില നാട്ടിലേക്ക് അത്തീവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് മൈക്കാളത്ത ഉപ്പിനങ്ങാടിയിലോ പോയിട്ട് അടക്കന്റെ ബണ്ടസാലിൽ പോയിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്കൊരു കത്തി വന്നെങ്കിൽ അയക്കണോ എന്നി ഗൊന്തൈനാ എന്തിനറിയോ അലിഖ് ഉസ്താദിനോടോ അബു സുഫിയാൻ ഉസ്താദിനോടോ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനോടോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മള് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫിറ്റായ ഒരു ആലിബിന് അയക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആലിബിന് അയച്ചെങ്കിൽ ആ ആലിബ് ചൊന്ന പോലെ ഈ നാട്ടുകാർ കേൾക്കേണ്ടി വരും കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡോസ് എല്ലാം കൊടുക്കും അയാൾ അത് തീരാ വന്ന മൊയിലാര് പൂർണ്ണായിട്ടും നമ്മളെ അണ്ടർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആളെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാകും ചിന്തിച്ചിട്ട് പേരയില്ല ഞങ്ങൾ സലാമത്ത് ഉണ്ടാ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല എന്നല്ല അൽഹം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കും ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഞങ്ങളെയും കൂടി നേരാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മൊയിലാറ് അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മതിയാട്ടി എന്ത് ദ്വാരക്കുന്ന ആൾമാരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു കരാമത്തിലല്ല ആ സന്തോഷത്തെ കൊണ്ട് കാണുന്നു ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നാളെ ഇനി അത് അതിടെ കേസറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് കരാമത്ത് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം കാണും അങ്ങനെ ബണ്ടസാല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടക്കന്റെ ബണ്ടസാലയുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ്റെ ബണ്ടസാല ഉള്ള ആള് ഒരാൾ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തം വന്നു മാങ്ങ വെക്കുന്ന തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊയിലാര് ആ ഞാൻ മൊയിലാര് എന്താ വന്നേ ഇവിടെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട ആ ഒരു പോസ്റ്റ് മുരുട കത്തിയ അല്ല കെ സി റോഡ് ആയിക്കോട്ടെ കോസി റോഡ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോസ്റ്റ് വേണ്ടിയേ എനിക്ക് എല്ലാ പോസ്റ്റും ആണ് എല്ലാ പോസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ സദർ സദറായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കറി മുക്കറി എന്ത് നിൽക്കുന്ന എന്ത് ആവാത്തതൊന്നുമില്ല എല്ലാ പോസ്റ്റും ആവും എല്ലാ പോസ്റ്റും ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ജാഗ്രതാക്കണം ഇത് സാമാന കൊണ്ട് കുറച്ച് 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 എന്തോ ഒരു ഇത് എല്ലാത്തിനും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന സാമാനാണ് എന്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാത്തിനും ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ജാഗ്രതാക്കണം ചില മൊയിലാറിനോട് എല്ലാം നക്ക് കൊന്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാഗ്രതാക്കാം ഒരു ഒന്ന് കൊന്തില്ല എന്നർത്ഥം എല്ലാം നക്ക് കൊന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊന്ന് ഒന്ന് കൊന്തില്ല എന്നർത്ഥം തെല്ലു തെല്ലു നക്ക് കൊന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓണം നമുക്ക് മുണ്ടാൻ സംസാരിക്കാം എല്ലാം നക്ക് കൊന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജാഗ്രതാക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഓനാച്ച് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഓറെ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇത് വേറെ വേറെ സരസല്ല അതുകൊണ്ട് ഉറുമുണ്ട് ഓർക്ക് എന്തു മറ എന്തുമില്ല പൊരിയ പൊരിയ കടലെ വിറ്റ് കൊടുത്തെ കാണാൻ കൂട്ടർ ഓടിഞ്ഞ പോയി ഉലമാ ഓറെ പറഞ്ഞു വേറെ വിഷയം പറഞ്ഞ സാമാന്യ വേറെ തെറ്റില്ല വെറുതെ ഓറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുട്ടി ചെറിയ അത് മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ കടലിന്റെ പൊരിന്റെ ചോക്കളേറ്റിന്റെ അങ്ങനത്തെ സംസാരമുള്ള ഓർക്ക് പറഞ്ഞു നല്ല ഉഷാറാവും അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതിന്റെ അതിന്റെ കഥ അപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൊയിലാരാഴ്ച അയാൾ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ പതിനേതിന്റെ അന്ന് രാത്രി പതിനേതിന്റെ അന്ന് പകല് അയാൾ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് എടുത്തിട്ട്
അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു സ്ഥാനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു സ്ഥാനെ നക്ക് വലിയ ഫവർ ഇല്ല ഞാൻ ഉപാധ്യക്ഷരു നക്ക് വലിയ ഫവർ ഫവർ കിട്ടാനുള്ള കാത്ത് അപ്പൊ വലിയ ഫവർ നക്കില്ല നക്കില്ല ഞാൻ തോന്നുന്നത് കേക്ക് കേൾപ്പാടുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേ ചൊല്ലി നീ ചെല്ലിണ്ടാവും അയാൾ നല്ല മനുഷ്യ ചെല്ലിണ്ടാവും പിന്നെ മൊയിലാറ മുട്ട മറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൾമാറാക്കാൻ ഞാൻ ചൊന്നിനി ഇപ്പൊ നന്റെ വാക്കിന് വില വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഓരോ ഇവന കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ നിസ്കാര ഹലാക്കാക്കിയിട്ട് വെച്ചില്ലേ റമദാനക്ക് ഹലായില്ല ഇയാൾ എന്റെ റൂമിൽ തുള്ളുന്നുണ്ട് സുഹാർബാ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ പച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് കൊച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവൻ ഖുർആൻ അറിയും അവൻ ഖുർആൻ ഓദൻ അറിയും ഭാരക്കാൻ അറിയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അറബി ഭാഷ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ആരിമികളെയും ചതുർണയും ഹതീബിനെയും ഇമാമികളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതിന് അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന അത് പരീക്ഷിച്ചറിയാവുന്ന മുഖേനയല്ലാതെ നാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ നാശമാണ് നമ്മളെ അപകടമാണ് നമ്മളെ ദുരാവാസം മുഴുവൻ നശിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനാണ് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന മൂലാരല്ല അത് ജാഗ്രതയാക്കണം മൂലാകുമാർ ചിലപ്പോ ഈ ഊർ കമ്മിറ്റിക്കാർ തമ്മിൽ സമം ഉണ്ടാവല്ല അതിനെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓനിക്കോലോട് മുണ്ടാൻ പേടിയാണ് മൊയിലാറ തല കെട്ടിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഭയ ഓൻ പോയിട്ട് അവനോട് പറയും ഉസ്താദ് ഇന്ന് ചൊന്ന വിഷയം സമാനല്ല പറയിപ്പിച്ചിനോ എന്നെ പറയിപ്പിച്ചിനോ എന്നെ പല ഞമ്മളെ അലിമികളും അങ്ങനെ പൊട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വാദിന് പോയാല് വാദിന് പോയ സ്ഥലത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഉസ്താദെ ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര കള്ളു കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി നല്ലോണം ഉസ്താദ് പറയണം സരസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് പറയണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കലേ ഇല്ല അത് പറയലേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ സംബോധന ഉണ്ടാവൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും ഞമ്മള് മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറയുന്ന മൈക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഒരു നാട്ടിൽ നേരത്തെ അബൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാട്ടിൽ ആലിമികൾ നിന്നാൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ നിന്നാല് ആ നാടിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ക്രമേണ ക്രമേണ പഠിക്കണം പല സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ടാവും അതല്ല എനിക്ക് ഉമ്പൻ അറിയും ഉമ്പറിയണമെങ്കിൽ നീ ഔലിയ അല്ലെങ്കിൽ വിലായത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെബിമിറ്റാണ് മുമ്പൻ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അനുഭവത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് മഹാനായ താതിലും അലമ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് അറുപത് കൊല്ലായി അറുപത്തി നാല് വർഷം ഉപരം അവിടെ ഇത് അറുപത് കൊല്ലാമ്പോ എന്നോട് ഈ അറുപത് കൊല്ലായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചില മനുഷ്യന്മാർ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചില മനുഷ്യന്മാർ എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ ആളുണ്ട് ഈ വയസ്സായ ഞാൻ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ എന്നെ പോകണം എന്തിനാ ഈ സമയത്ത് കരുതുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി അതിന്റെ തർത്തിപ്പോട് കൂടി തന്നെ പറയണം ആ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പണ്ഡിതന്റെ ഉത്തരവാദം നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആലിമികള് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള് അനിസ്ലാമിക പ്രവണതകള് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് അത് കല്യാണത്തിലാവട്ടെ വീട്ടിലാവട്ടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്താവട്ടെ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിലാവട്ടെ എന്തിലാവട്ടെ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിയായ കാര്യങ്ങളെ ഈ ആലിമ സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയുകയും ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്കെന്ന് എന്തോ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പ്രസിഡന്റിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് റൂമിലിരുന്ന് നന്നായി സംസാരിച്ചു ആദ്യം അയാളോട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല നിലക്ക് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് ചപ്പ് അയാളെ മീതെ ഇരുത്തി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാൻ ദിന്യാവിലും ആഹ്റത്തിൽ പേടിക്കാണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ ചിന്തിക്കും പഠിച്ചോനെ ഇയാൾ എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ നന്മയെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു തിന്മ കണ്ടത് എന്നെ ഉപദേശി നന്നാക്കയാണ്
ആ ജാഗൻ നിങ്ങൾ തല്ലാലെ പോലത് വേറെ ആളെ ജാഗന് കേസിൽ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണിയെടുത്തോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നബിയായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് വാദിയും പ്രതി ഉണ്ടാവും പ്രതി വന്നിട്ട് പറയുമ്പോക്ക് അയാളെ വാചാരതന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അനുകൂലമായി വിധിച്ചാല് അത് അവന്റെ ഹക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വാശിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓനോട് ജയിച്ചിട്ടേ പറ്റൂ ആ നിലക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓന്റെ സ്വത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു തന്റെ ജാഗന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കേസാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട നാളെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മക്കൾ കുടുംബത്തിനും വേണ്ട അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ധാരാളം മതി അതാണ് അതേ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ ചൊന്നു കാരണം എന്റെ ജാഗ അല്ലത് നന്റെ സ്വത്ത് അല്ലേ എനക്ക് അയാളോട് ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് പറയും അപ്പൊ ഓൻ ചൊല്ലി ഞാൻ ഗന്തു നീ അല്ല ഞാൻ ഗന്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഗന്തും വേണ്ടിട്ട് ഞാനത് കോടതിയിൽ ഗന്തെങ്കിലും പൈസ ആ ജാഗ എനക്ക് വേണ്ട ഓനെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഗന്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ലാ ചേറ ഗന്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലക്ഷം ചെലവാവും അത് സാറിന്റെ നല്ല കാസല്ലേ ചേറ് നിങ്ങളെ കാസും എന്റെ കാസും എന്തും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ അല്ല തന്നതല്ലേ അല്ല തരാത്തതൊന്നും നമ്മളിൽ ഇല്ലല്ലോ ചേര് അല്ല അത് സംഭവം നിങ്ങൾ ചൊന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇസത്തുക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കണ്ടോ സാറ് ഇസത്തുക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നെങ്കിലും അല്ല നമ്മളിൽ ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ള കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ബന്ധ പാരി നന്നായിട്ട് ഇനി എന്റെ ചെലവാക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് പാർട്ടിയും കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മസലാത്താക്കിട്ട് ഗന്ധുന്ന പരിപാടി വേണ്ട ഞമ്മ അതിന് തീർത്തുറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം ഇത് പ്രസിഡന്റിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ജുമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സഹോദരന്മാരെ ആരും വിളിച്ചു പോകരുത് ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ എന്റെ സ്വത്ത് കേസാക്കി പിടുത്തുന്നവനുണ്ട് അവൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും ഞാൻ വിടൂല ഞാൻ ഹക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അസറിന്റെ ശേഷം മീറ്റിംഗ് കൂടി ആളെ അഞ്ചു ഗണ്ടക്ക് എമർജൻസി തുറത്ത് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച കടലാസ് കൂടെ ഹക്ക് കൂടെ പറയുന്നത് വേണ്ട പോ ഉപ്പനങ്ങാടി ടൗണിൽ പോയിട്ട് പയറ് കൂടെ വേണ്ട ഇത് പള്ളി നിങ്ങനെ ഒച്ചയിട്ട് കൂക്കിയത് അങ്ങനെ പറയുന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ ഉലമായിരിക്ക് നിന്റെ ഉപദേശം നിന്റെ പറച്ചലി ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് വളരെ തന്ത്രപരമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിലൂടെ ഒരു സമൂഹം തന്നെ നന്നാകാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ പണ്ഡിത ധർമ്മം മുഴുവനും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇടപഴണം എങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ വളരെ ജാഗ്രതയാക്കി സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന്റെ ജവാബ്ദാരി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ക്യാമത്ത് നാളിൽ അശന്തുന്നാശാപൻ ഏറ്റവും വലിയ കടുത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂഹിതങ്ങൾ എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ ഇൽമ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഹിയായില്ല അഥവാ ആ പണ്ഡിതൻ ആ പാണ്ഡിത്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഒരു പണ്ഡിതനെ നരകത്തിലിട്ടിട്ട് അവന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ പള്ള ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നു ആ പള്ളന്റെ കത്ത് ഇങ്ങനെ തീ കത്തുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നാളല്ലേ വയന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തേ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിയിട്ട് കരിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കിട്ടാതെ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതും ശരിയാണ് ഞാനത് പ്രസംഗിച്ചതും ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തന്ന ഇൽമ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അതനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ ശിക്ഷക്ക് ഞാൻ വിധേയനാകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് 
കാത്തിൽ വെച്ച് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ പേടിയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പറയേണ്ട കാര്യം തുറന്ന് പറയുകയും അത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാരും ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിർത്തുന്നില്ല പോരാ പിന്നെ ഉമറാക്കളും നന്നാവണം ആലിമ നന്നായി അഹമ്മദില്ലാ ഈ പറഞ്ഞ സിബത്തിലുള്ള ആലിം അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിയുണ്ട് ആഹ്റത്തിന്റെ പേടിയുണ്ട് പറയുന്ന മട്ടം അയാൾക്കറിയും എല്ലാം ആ നിലക്ക് ആലിമ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ നാട്ടിന്റെ ഉമറ ഉമറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ പൈസക്കാരാ പൈസക്കാരന്റെ അറബിയിൽ പറഞ്ഞ അഗനിയാകുന്നാണ് പൈസക്കാരെ അറബി എങ്ങനെയാ അഗനിയാ ഉമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഉമറായിന്റെ പൈസ വേണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ക്ലാസ് ആയി എനിക്ക് അതേ ക്ലാസ് രണ്ടുപേർക്കും എടുത്തു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏ ഓരോ താടകത്ത് കമ്മിറ്റിയും പണ്ടിന്റെ സ്ഥിതിയൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിട്ട് പറയുമ്പോ ഓരോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്റെ മുപ്പര് പറയാണ് കൊറേ നാട്ട അനുഭവം പറയണത് അല്ലേ കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോർഡിന്റെ കഥ ഏതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ജനറൽ ബോർഡിക്ക് വിളിച്ചിരി അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല അമ്മ സലാമത്താക്കട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജനറൽ ബോഡി പോയി നോക്കുമ്പോ പത്ത് പ്രസിഡന്റ് പത്താള് പ്രസിഡന്റ് കുപ്പായിട്ട് ഇരുപത് പ്രസിഡന്റ് ആ പഠിച്ചു ഒമ്പത് സെക്രട്ടറി പത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒമ്പത് സെക്രട്ടറി എന്താ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആയി ലീസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല പത്താള് പ്രസിഡന്റ് ഒമ്പത് സെക്രട്ടറി പതിനൊന്ന് ഖജാഞ്ചി എന്താ ചിരിച്ചു ജനറൽ ബോഡി ജനറൽ ബോഡി തങ്ങയോ ില്ല ഈ പിരാന്തുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ പോയാൽ ഇതിനെ കങ്കനാടിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോയി എടുക്കൂല അള്ളാഹു സലാമുണ്ടാക്കി തട്ടെ എന്ത് പ്രാന്താണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മനുഷ്യമാർക്ക് വരുന്നത് എന്ത് പ്രാന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന സെക്രട്ടറി അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഉമറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഉമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസക്കാർ തന്നെ ചില നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്താക്കുന്ന അറിയോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ കുറച്ച് പൈസയുള്ള ആളെ നോക്കി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാം കുറച്ച് എഴുതാനും മുണ്ടാൻ അറിയുന്ന സെക്രട്ടറി ആക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു മറ്റേ മണമുള്ള കുറച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ മുണ്ടാൻ അറിയുന്നു ഓൻ ജമാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ലൊരു പ്രബോധനത്തിന്റെ ആളായിട്ടുണ്ട് സന്മാർഗത്തിന്റെ ആളായിട്ടുണ്ടാവും അവന് കുറച്ച് മുണ്ടാൻ തരുന്നു സാർ അവന് ഏതാൻ കൊത്തിട്ട് ആ നമ്മളെ മൊയിലാരുണ്ടല്ലോ ഒരു സഖാഫി സാഹിത്യ കിട്ടല്ലോ മദനി അയാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ അറിയോ എഴുതാൻ അറിയും മൊയിലാറിന്റെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ മൊയിലാറുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി മരിക്കോളുണ്ടാവും ഈ പിരാന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരന്നുണ്ടാ സുഹൃത്തുക്കൾ അലഹമുദുല്ലു പിണങ്ങാടി ഭാഗത്ത് കുറെ സ്ഥലത്ത് മൊയിലാറുമാരുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും കണ്ടു നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഹക്ക് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ നമ്മ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മ ദുന്യാവും ആഹ്റ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതെന്ത് വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളെ കേരളത്തിലും കുറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു മൊയിലാർ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പർ വരെയും കോർഗം കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വരെ ആ മൊയിലാർ ഉണ്ടാവില്ല ആക്കി എടുക്കുകയും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പൈസ നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്തിനു നിങ്ങൾ അയാളെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ പള്ളിന്റെ പണി നടന്നോളുണ്ട് മദ്രാസിന്റെ പണി ആക്കോനുണ്ട് ഞങ്ങൾ അധിക ആള് പാപത്തിന്റെ അങ്ങോ പാപത്തിന്റെ ആള് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആള് ബാങ്ക് പൈസക്കാർ അയാൾക്ക് കടയറിയില്ല കൊടിയോ അറിയോ പൈസ മാത്രമേ അറിയൂ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പൈസക്കാരി എന്ന അർത്ഥമല്ല ഉമറായി ഉമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരി ഉമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിന്റെ നാടി നെയ്പ്പ് നിർത്തി നാടി നരമ്പുകൾ അറിഞ്ഞി അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ നാടി നരമ്പുകൾ വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയും പക്വതയും ഉള്ള സംസാരിക്കേണ്ട അടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അയാളെ തരവാടിൽ മുമ്പേ അങ്ങനെ തന്നെയാ അയാളെ വാപ്പന്റെ വാപ്പി അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം പറയും കണ്ടതിലേക്കും കേട്ടതിലെ കുരുടന്റെ പടി പോലെ കാട്ടത്തിലേക്കും മൂത്രത്തിലേക്കും പൊന്നിലേക്കും പള്ളിക്കും കൊണ്ടിര് കുത്തുന്ന കുരുടന്റെ പടി പോലത്തെ നാവല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കും നാല് ആൾമാർ വന്ന നോക്കല്ല നോക്കല്ല നന്നല്ല നന്നല്ല എന്ന് അങ്ങനത്തെ പിരാന്തൊന്നുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാ
ും <laughs> ആ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഞാൻ അധിക സ്ഥലത്തും പറയലുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ ഒരു സർവേ നടത്തണം സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നാട്ടിന്റെ ജമാത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വീടുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ വിവരം അത് കമ്മിറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ വേണം സെക്രട്ടറിന്റെ ഫയലിൽ വേണം ഒരു സർവേ നടത്തണം സർവേ നടത്താൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചോളി എസ് ബി എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉപയോഗിച്ചോളി ജമായത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും വയസ്സാളു കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഉപയോഗിച്ചോളി ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ ജമായത്തിൽ എത്ര വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഏതെല്ലാം വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച വിധവകളുണ്ട് വ്യക്തിയുമായ മക്കളുണ്ട് പോരെ വീടാൻ പോയവരാരുണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട് വന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് അരക്കുതാടെ ജീവനില്ലാത്തവർ എത്രയുണ്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ആ നാട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫീസിൽ വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാച്ചിന്റെ കുറ്റി മാത്രം ഓഫീസ് ഉപാധ്യക്ഷന്മാര് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള് അലഹമില്ല എല്ലാവരും നല്ല ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ആഹ്റത്തിൽ ഭയക്കുന്ന നേരത്തെ അബു സുഫിയാനും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീബായ റസൂറിനയോട് അബുദർ വൈഫാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ തങ്ങൾ പലരെയും പല ഉദ്യോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പല ഉദ്യോഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചെറിയ സ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്ത ഒരു ജവാബ്ദാരി എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് പൂർണമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അബൂദറേ നിനക്ക് ഞാൻ വല്ല ഉദ്യോഗം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിനക്കത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ആഹ്റത്തിൽ നഷ്ടം പറയുമ്പോൾ വേദന പറയുമ്പോൾ നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ അത് ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെയാവൂലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല അബൂദറേ എന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അബൂദറുൽഫാറിന്റെ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊയിലാരെയോ ഒരു ഒരു നേതാവിന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ലൈഫാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ പേടിയുള്ള ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്താൽ ഉത്തരവാദിത്ത ഏറ്റെടുത്താൽ ആഹ്റത്തിൽ എന്നെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കപ്പെടും ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് നോമ്പു നോക്കാത്ത മനുഷ്യന് കളവ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് കള്ളു കുടിച്ച മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനോട് പാശ്ചാതപിച്ച് തൗപ ചെയ്ത് പടങ്ങിറപ്പേ നീ കള്ളു കുടിക്കൽ ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ അടിമയായ ഞാൻ ആ ഹറാമ് ചെയ്തു പോയി കുടിച്ചു പോയി അള്ളാ ഇനി ഞാൻ കുടിക്കില്ല നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നിന്റെ നിയമത്തിനെയാണ് ഞാൻ ലംഘിച്ചത് അള്ളാ എന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ വല്ല സന്തോഷമാണ് കണ്ടോ എന്റെ അടിമ വല്ലൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടവൻ പറയുന്നുണ്ട് ദോഷം ചെയ്ത അരിമക്ക് അത് അരിമായ ബുദ്ധി അന്നലഹൂറബ്ബൻ ആ അടിമക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബുണ്ട് എല്ലാ ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനായ ഞാനുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള എന്റെ അടിമ എന്നോട് കണ്ടോ കരഞ്ഞു പറയുന്നത് മലക്കുകളെ ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാതെ അവനിക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ചവനിക്ക് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവനിക്ക് ഒരിക്കൽ ബാഹു തല പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുത്തവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തവർ അത് നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അത് പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ വത്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നീ ഏറ്റു 
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ആടൽത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇടത്ത് ഉബറാഹാണ് അമീറന്മാരിൽ പെട്ട ആരാണ് ഉബറായിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ഉമറാക്കളാണ് നാട്ടിലുള്ളത് എങ്കിൽ ആ നാട്ടിന്റെ ഉമറാഹ് നന്നായി എന്നിട്ട് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ഉലമാവിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉലമാവ് നന്നായ ഉലമാവുകാണ് തവാ ആ നാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ വേറെ ഇതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന പരിപാടി അയാൾക്കില്ല വീട്ടിൽ ജോലിയിൽ കല്ലാഹു വർക്ക് നൽകണം എനിക്ക് നടന്ന വെള്ളം ഇവിടെ തന്നെ കണക്കാക്കുന്ന സാമത്വ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ ജവാബ്ദാരിയോടുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ചാടാനും കളിക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ നാടിന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന ബോധമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഉമറാഹു നന്നായി ആലിമിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ആലിമു ഉസ്താദ് അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ഒരു പാത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ആ നാട് ഒരു മാതൃകാ നാടായി മാറി എന്തേ കാരണം